あのちょうどあのキムテキ選手がちょっと膝を痛めまして出られないもんですからね。はい。メンバーがあまあ協会といろいろお話しててまあトーナメントにじゃあ出そうっていう話になりましたからね。はい。ぜひ日本人選手頑張ってもらいたいですね。そうですね。前のブロックで対応してますよね。はい。はい、サービスわかりにくいんですよね。はい。回転の種類っていうのはどんなものがあるんでしょうか。ね、うん。いろいろ種類ありますよね。非常にわかりにくい。瞬間に手首がキュッと回ってるんですけど、はい、非常にわかりにくいです。いかがでしょうかう今の次も切ってもストップで行くよりもこう長くグッと切って持っていった方が有効的なんでしょうかう、ねえー、まあその相手にもよりますけどね、はい、ナックル性のボールとか深い続きっていうのは、はい、あ,のあんまり浅いボールに対しては非常に強いんですよ中日からリードしています。エッジですね。はい。意識、あの絵が必要ですよね。そうですね、えー。やっぱあれがないとバックへのストップが効かないんですよね。はい硬いですね。そうですね。ミキさん今の吉田選手横に切ったボールですよね。はい。それが必要ですよね。まああとバックハンドが振れば本当は一番いいですけどね。そうですね、うん。どうやったらあんなに速いショートっていうのはできるの角度ですね。はい。それとあとはこうちょっとですけどチャンペンルン似たような動き方をしてますよね。はい。チャンペンルン選手も非常にバックよね。えーポイントリードしています。うん、早いですね。チャンス。今のサーブはナックルサーブ。うん第二ゲームは十一対五でオサウ選手が取りました。あの差はやね。はい。第三ゲームスタートです。
それから今のバックハンドが非常に速いですよねタイミングが落ちてすぐのところへラケットが入ってくるもんですからタイミングが非常に速いわけですよねそうですねすごい憧れてるんですよ。あ、そうなんですね。えー、えー、もしかしたら四節で対戦できるかもしれない。日本卓球協会からの推薦選手で出てきたらいつかは対戦できるかもしれないですね。そうですね。しいですね。多分あの長野選手はどんどん攻めていくと思いますけどね。はい。が間に合ってるところがいいですよね。そうですね。はい、今のポイントなんですよ。うん
軽くこうふっと入れるの、はい、あそこはやっぱ大澤選手はああいいですね素晴らしいですねあそこですよね、今のところ。第4ゲームですね、体をね、はい、ナックル性の突きでナックル性の,あの例えばボールでフォアへバッケ深く持っていったやつ、はい、いきますよね。今、おさお選手、どうやって。選手の3球目攻撃。第5ゲームは11対9で吉田選手が取りーゲームカウント3対2で吉田選手が勝ちましたいやー素晴らしかったですよねそうですね昨日はクレヨンガ選手に今日はオサン選手に勝ちましたからね,ね、まあ、これは